আসসালামু আলাইকুম এটির বর্ণ সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমদিনাস মমি গত 24 ঘন্টায় 43 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে এ নিয়ে দেশে মোট করোনায় মারা গেল 1545 এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 119198 জনে এছাড়াও 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 880 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে কিছুক্ষণ আগে এই তথ্য জানানো হয় করোনা মহামারীর কারণে এবার পবিত্র হজ হবে একেবারেই সীমিত শুধুমাত্র সৌদি আরবে বসবাসকারী এবং রাজকীয়ভাবে আমন্ত্রিত বিদেশি मेहमानরা এই হজে অংশ নিতে পারবেন 1000 এরও কম মানুষ এবার এই সুযোগ পাবেন বলে জানিয়ে আছেন দেশটির সরকার রিপোর্ট করছেন এস এম আশরাফ হজ হচ্ছে এটাই বড় সুখবর মুসলিম উম্মার জন্য পুরো বিশ্বকে স্থবির করে দেওয়া করোনা ভাইরাস সংখ্যা জাগিয়েছিল মুসলিমদের সবচেয়ে বড় এ ধর্মীয় আয়োজন হয়তো হবেই না আর সেটা হতো আধুনিক সৌদি আরবে নজিরবিহীন ঘটনা যদিও বহির বিশ্বের মুসলিমরা যোগ দিতে পারবেন না এবারের হজে সৌদি হজ মন্ত্রণালয় জানায় শুধুমাত্র সেখানে বসবাসরত মুসলিমরাই এবার সুযোগ পাবেন তাতেও থাকবে সীমাবদ্ধতা সৌদি বাদশা জানান সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে সব দেশের অভিবাসী মিলিয়ে এবার 1000 এর কম মানুষকে হজ পালনের অনুমতি দেয়া হবে সিম্বলিক পার্টিসিপেশন বলতে যা বোঝায় বা প্রত্যেকই অংশ গ্রহণ খুব কম সংখ্যা খাজি নেই এবারের হজ হবে স্বাস্থ্যবিধি কি হবে আবাসন ব্যবস্থা কি হবে সলাসলের ব্যবস্থা কি হবে তারা মদিনা যেতে পারবেন কিনা ইত্যাদি অনেক বিষয় এখনো সৌদি সরকারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা আমরা আছি যে সব বাংলাদেশী ইতোমধ্যে হজে যেতে নিবন্ধন করেছেন তারা আগামী বছর অগ্রাধিকার পাবেন বলে জানান হাব নেতারা নিবন্ধিত হজ যাত্রীদের নিবন্ধনের সম্পূর্ণ টাকা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সরকারের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত আছে এবং ব্যাংকে ব্লক করা আছে এই টাকা থেকে কোন টাকা উত্তোলন বা খরচ করার সুযোগ ব্যক্তিগত কোন এজেন্সি সারা বিশ্বের প্রায় 30 লাখ ধর্মপ্রাণ মুসল্লি প্রতি বছর হজ পালনে সৌদি আরবে যান এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা ঢাকা সংক্রমণ পরিস্থিতির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে রাজধানীতে কুরবানির পশুর হাট বসবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটির মেয়র আতিকুল ইসলাম এদিকে রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজারে লকডাউন বাড়ানো হয়েছে আরো 7 দিন 21 দিন অর্থাৎ আরো 7 দিন পর্যন্ত পূর্ব রাজাবাজারের লকডাউনের দিন আরো 7 দিন পর্যন্ত বাড়লো অত্র এলাকার জনগণকে 21 দিন পর্যন্ত এই লকডাউনে থাকতে হবে আমি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করব অত্র এলাকার জনগণ যারা আছেন আপনারা আমাদের সাহায্য করবেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে এই করোনাকে ম্যানেজমেন্ট করে কিভাবে গরুর হাট হবে সে ব্যাপারে আমরা অলরেডি ইতিমধ্যে আমরা ডায়লগ শুরু করেছি আমরা এটি অত্যন্ত একটি চ্যালেঞ্জ বাট স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছেন যে তারা আমাদেরকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে কিভাবে গরুর হাট হবে সেটিও তারা আমাদের জানায় দিবেন মহান স্বাধীনতা ও মুক্তি যুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের 71 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আজ 1949 সালের এই দিনে ঢাকার রোজ গার্ডেনে প্রতিষ্ঠিত হয় দলটি ওই দিন প্রথম আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে এই দলের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও পরে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসেবে পরিচিতি পায় আওয়ামী লীগ 52 এর ভাষা আন্দোলন 54 এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন আও আয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন 66 এর 6 দফা ও 69 এর গণঅভ্যুত্থানের পথ বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের অগ্রযাত্রা দিবস উপলক্ষে সকালে ধানমন্ডির 32 নম্বরে প্রধানমন্ত্রী ও দলের পক্ষে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এই সময় তার সাথে ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ 
আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে দেশ এগিয়ে যায় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই দল সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী জানান আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে একটাই অঙ্গীকার ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা করোনা দুর্যোগে দুর্ভোগ হলেও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মানুষের পাশে আছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমাদের এটাই প্রতিজ্ঞা যে বাংলাদেশকে আমরা ক্ষুদামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ হিসেবেই গড়ে তুলবো জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করব করোনা ভাইরাস আমরা আশাবাদী যে এই দুঃখ কষ্ট এখন মানুষের আছে আজ আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আছে দেখে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ